ஏய் சந்தோஷ் ஒன் செகண்ட் இருக்கா ஒரு முக்கியமான விஷயம் கிளைண்ட் மீட்டிங்கில் அந்த டென்ஷனில் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் விஷயம் இந்த நாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த விஷயம் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்பாக்கு தெரிஞ்சிருச்சா சித்தாப் நீங்கள் யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொன்னீங்க இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேசுன்னு சொன்னீங்க இப்போ என்னடானா இல்லைடா ஆக்சுவலாக போலீஸ் கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொன்னால் ஒம்பது விஷயத்த நோண்டுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நோண்டி இந்த கதிர் விஷயத்த நோண்ட போக உன் மாமனாரையும் கொண்டு போய் உள்ளே வச்சிட்டாங்க மாமாவியா அவர் என்ன பண்ணார் அவருக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் யூ ஆர் ரைட் அவருக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஆனால் சோமு பொண்ணுக்கும் கதிருக்கும் சம்மந்தம் பேசுறது எந்த இடம் தெரியுமா உன் மாமனார் வீட்டில் தான் உன் மாமனார கொண்டு போய் உள்ளே வச்சோடனே பாவம் பாரதி டென்ஷன் ஆகி அண்ணன் ஆயிடுச்சு நேரம் ஸ்டேஷனுக்கே போயிட்டா அங்கே போன பிறகு தான் தெரிஞ்சிருக்கு நீ தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு நான் நானும் நம்ம ரெண்டு பேரும் தானே போனோம் அஃப்கோர்ஸ் நான் நான் தான் கூட வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தேன் ஏசியும் உனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சேன் அதே இல்லைன்னு சொல்ல பட் இப்போ இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் அண்ணா ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பார்ல நீ தான் கொஞ்சம் பக்குவமாக பேசி அவர் ஹேண்டில் பண்ணணும் என்ன பண்ணும் அது ஒன்றும் இல்லடா நீ வந்து பயப்படாமல் தைரியமாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து சரி தான் அப்படின்னு தைரியமாக அவர்கிட்ட வாதாடு அடித்து பேசு அதை வச்சு அண்ணனை நம்ம ஈஸியாக சமாளிச்சிடலாம் வா ஆக்சுவலாக சந்தோஷ் இன்றைக்கி டைம் போனதே தெரியல நாம் கிளைண்ட் மீட்டிங் போயிட்டு உடனே நேராக வீட்டுக்கு வந்துருக்கணும் இந்த புது ஆர்டர் விஷயமாக பேசப்படும் பாரு அங்கே தான் பயங்கர தலைவலி ஆயிடுச்சு நான் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் சந்தோஷ் ஓகேவா ஏய் அண்ணன் கூப்பிடாரு பாரு என்னன்னு கேளுவா என்ன <laughs> 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 Can I say something for your kind information? Devi is my goddamn sister. Ungalku avamal enna akka irukko adhe akka enakku irukku ninga avamal enna paasu vechirukku adhe pasala ana avamal vechirukken. Ava avala kalyanam mani pa ava sotha yemaatha adha paathu chumma irukonuma. Ha! Ava endha madhu marala pandra? Bayo. Nama mala bayana avanukku bayam varano. Yen thangachi vaalkira valaya nanu undu illa naakira endra bayam varano. நம்ம யார்ன்ற பயம் வந்தாதான் இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அதுக்குதான் கொடுத்த முட்டாள் முட்டாள் கதிர் என்னமோ உன்னோட எதிரி மாதிரி டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் தங்கச்சி புருஷன்டா இந்த கம்பெனினால அவனோட வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கும் நீ பொறுமையா யோசிக்கணுமா வேண்டாமா பொறுமையா யோசிக்கணுமா என்ன பொறுமையா எவ்வளவு யோசிக்கணும் புரியல இந்த மோவி டீல இந்த மோத ட்ரபிள் டு தேர் இஸ் லைஃப் அவங்க அம்மா போற வேகத்தை பார்த்தா எவ்வளவு ஒருத்தி கூட்டு வந்து கதிர் அவ கழுத்துல தாளை கட்டி வச்சிருவாங்க நம்ம இங்க உட்காந்து பீஸ் 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 வெல்ல கூடி அடிட்டு இருப்போம் அவன் இன்னொரு கலைய பண்ணி பாப்பா என்ன தான் பண்ண முடியும் அதுக்கா அதுக்கா இப்பவே ஒரே அடியா அவன் தங்கையோட வாழ்க்கைய பாழ் பண்ணிடுவே நீ டேய் 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 இந்த மாதிரி அவன் வந்து தன்னச்சே முடிவு எடுக்கறனால தான் எனக்கு இத்தனை பிரச்சனை வந்திருக்கு குடும்பம் இப்படி தள்ள அடிக்கிட்டு இருக்கு நீ சீர் அடிஞ்சு போனே உன காப்பாத்துறதுக்கு பாரதி வந்தா இப்போ அவன் தங்கையை காப்பாத்துறது யார் இருக்கா அந்த கதிர் தான இருக்கா அப்பா எதை பத்தி பேசுறது எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் தேவியை பத்தி பேசும்போது நீங்க எதை சமதனைய பாஸ் பத்தி பேசுறீங்க இது என்ன நடக்குற ராஸ்கல் பெரியப்பா என்னோட <laughs> 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 அவசரப்பட்டு 
நீங்க <laughs> 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 அம்மா மிரட்டு வேலைலாம் இங்கே வச்சுக்காதீங்க உங்க வேலை என்னவோ அதை மட்டும் பாருங்க பிரச்சனையே வராது டேய் உனக்கு எவ்வளவு தூரம் சொல்லிருக்கேன் பெரிய விஷயம் தலையிட்டனா அப்புறம் அவ்வளவுதான் கெட்ட கோவம் வரும் சாக்கிறத அவன் ஏன் மிரட்டுற அவன் பேசுறதுல என்ன தப்பு ஆளாளுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் எந்த அலையில தானே வெடியுது சந்தோஷ் மாமா சொல்றது உண்மைதான் நீங்க எது பண்ணாலும் அது மாமா தான் பண்ணிருப்பாருன்னு கதர் எடுத்து பாரு இப்ப கூட அப்படிதான் மாமாவ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க முருகேசன் கொலை விஷயம் கூட அப்படிதானே பண்ணது நானு ஆனா என் அண்ணன் தான் பண்ணானு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சாரி பாரதி இந்த அளவுக்கு போகும்னு நானு யோசிக்கவே இல்லை நீங்க எதான் யோசிச்சிருக்கீங்க அதான் குடிச்சு குடிச்சு மூலிய மலிங்கி போச்ச அண்ணன் எமோஷனல் ஆனா அது பெரியபாய்ட்ட சொல்ல வேண்டியதுதானே போதும் <laughs> வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 நீ சந்தோஷம் போய் போலீஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவமானத்தை வாங்கின விஷயமா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் புரியுதா இதெல்லாம் தேவிக்கு தெரிஞ்சா பெரிய பிரச்சனை கொண்டாந்து விட்டுரும் அதனால எல்லாரும் வாயை மூடிக்கிட்டு அவங்க வேலையை பாருங்க போங்க போங்க வீட்டுக்கு <laughs> சம்பந்தம் வேற பேசிட்டு போயிருக்காங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா அசிங்கமா இருக்குப்பா எனக்கு என்னப்பா தெரியும் சோமு பொண்ணை உங்க அம்மா பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா சரி சோமு கிட்ட உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் ராஜேஸ்வரி அம்மாவையும் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு நாங்க கூப்பிட்டோம் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு ரெண்டு குடும்பமும் ஒரே நாள்ல வரன்னு சொன்னாங்க சந்தோஷம் தானே ஒரு நாள் ஆச்சு வீடு கலகலப்பா இருக்கட்டுமேன்னு வர சொன்னேன் இப்படி ஒரு எண்ணத்தோட வருவாங்க சம்பந்தம் பேசிக்குவாங்க அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல உனக்கு கூட தெரியாம போச்சு 
எனக்கு எப்படிரா தெரியும் திடீர்னு அவங்க வீட்டுக்கு வந்த சந்தோஷத்துல எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல ஆனா ஆனா என்ன அந்த பொண்ணு மலர்விழி இருக்காளே அவ கட்டியிருந்த புடவையும் அவ அலங்காரத்தையும் பார்த்து எனக்கு லேசா சந்தேகம் வந்துச்சு கேட்கலான்னு நினைச்சேன் கேட்டா நாகரீகமா இருக்காதேன்னு விட்டுட்டேன் டெய் சரவணா உண்மைதாண்டா கதிர் தம்பியும் அந்த அம்மாவும் பொண்ணு பார்க்க தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க யோசிச்சு பார்க்கும் போது தான் தெரியுது இத்தனை கொடுமையை நம்ம வீட்டில் வச்சேன் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டாங்களே இது சம்பந்த வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா பெரிய பிரச்சனை வருமேடா கண்டிப்பாக பெரிய பிரச்சனை வருமா பாரதி அக்காவை நிற்க வச்சு அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் மாறி மாறி கேள்வி கேட்க போகிறாங்கம்மா நீயும் அப்பாவும் சரியான டியூப்லைட்மா என்ன பண்றது நீங்க என்ன பிரயோஜனம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயாவது நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருந்திருக்கணும் என்னப்பா பண்ணாரு ம் சிதம்பரம் அம்மா கால விழுந்து என்னத்தையோ ஒளறி வச்சாரு பேசாம வந்திருந்தா பாரதி கார்டு சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல டேய் நான் என்னடா தப்பா சொல்லிட்டேன் நான் கால விழப்போனேன் தடுத்தாரு நான் மன்னிப்பு தான்டா கேட்டேன் சம்பந்தியும் எதுவும் கோபமா பேசலையே அப்படியே கோவப்பட்டாலும் பாரதி பக்குவமா சொல்லி புரிய வைப்பாடா எனக்கு பெரிய கவலை தேவி என்ன நினைச்சதோ அவ வாழ்க்கையை இழந்துட்டு நிக்குது நான் பண்ண முட்டாள்தனம் அந்த பொண்ணு மனசை இன்னும் நோகடிச்சிருக்குமேங்கிறதா எதுக்குங்க பிரச்சனை நாம ரெண்டு பேரும் ஒரு நடை நேர்ல போயிட்டு வந்துடலாங்க சம்பந்தி கிட்டையும் தேவி கிட்டையும் உண்மையா என்ன நடந்துச்சுன்னு எடுத்து சொல்லுவாங்க அதை கேட்டாலே நம்ம மேல தப்பு இல்லைன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏ சரவணா அக்காவுக்கு போன் போட்டு கொடுறா பாரதி கிட்ட விஷயத்த சொல்லிட்டு அவ அனுமதி வாங்கிட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வர்றோம் நீங்க வேறப்பா அக்கா நார்மலா இருக்கும் போதே சட்டம் நியாயம் தர்மம்னு பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப சரி டென்ஷன்ல இருக்கோம் இந்த நேரத்துல அக்காவுக்கு போன் பண்ணி தேவையில்லாம வாங்கி கட்டிக்காதீங்க என்ன கோயில இவன் இப்படி கொலப்புறா நீங்க யாருக்கிட்டையும் எதுவும் கேட்க வேண்டா உங்க வேலையை பாருங்க இந்த பிரச்சனைய இதோட விட்டுருங்க இல்லடா தேவி வாயு வயிறுமா இருக்கா புருஷனை பிரிஞ்சு நொந்து அழுதுகிட்டு இருக்க ஆபம் என்னோட முட்டாளுதனம் அவளுக்கு இன்னும் நிறைய கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கோம் நான் மட்டும் போய் தேவி தனியா பார்த்து விஷயத்த சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வந்துடுறா போயில நீ என்னமா சொல்ற போயிட்டு வாங்க நம்ம மேல தப்பு இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் பாதிக்கப்பட்டவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்காம இருக்க கூடாது மனசுலயே வச்சிருந்தாலும் நமக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் விடிஞ்சதும் நீங்க ஒரு நடை போயிட்டு வந்துருங்க சரிம்மா விடிஞ்சத நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அம்மா மாலை வீங்க இன்னைக்கு அவ ஃப்ரெண்டுக்கு பிறந்த நாளா அத காலையிலேயே கிளம்பி போயிட்டா நைட்டு லேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தாங்க போனா இங்க இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அவ பாட்டுக்கு நிம்மதியா ஊற சுத்துறாளா விடுங்க அவளாவது சந்தோஷமா இருக்கட்டும் நீங்க போய் குளிச்சிட்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் டெய் நீ வாடா உணர்ச்சிவசப்பட்டுவ <laughs> அது எவ்வளவு தைரியமா பேஸ் பண்ணிருக்காரு அது எப்படிலாம் டேக்கிள் பண்ணிருக்காரு என்னாச்சு 
weak. Our is mentally weak. Our da. Inda saada na kudumutul kapiri unkla prachana ondi chena. Onna alu vanga. Ila bye padu vanga. Ila tension na ila bodi bola bodi vanga tu vanga. Anu mara thodu pannar. Na police complaint pannu thodu na abre katra re. Na nu kola pannu thamari. Katta da sahi par. Yena ninga pannu thodu abre periyatta. அதன பாத்த நீ எப்ப பார்த்தல அவருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசு நீ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசி பேசி அவர் மாதிரியே ஆயிட்ட பயப்படுறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் தேவலாம் பயப்படுறீங்க தேவியோட வாழ்க்கை இப்படி ஆடும் அப்படி ஆடும் நீங்க வந்து தேவலாம கற்பனை பண்ணி பயந்து என்னமோ பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க பண்ண வேலை எந்த அளவுக்கு தேவி லைஃப் டேமேஜ் பண்ணனும் தெரியுமா சீரியஸ்னஸ் தெரியாம நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க சந்தோஷ் யாரனா நான் சீரியஸ் தான் பேசுறேன் நீங்க தான் சீரியஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அந்த கதிர் அம்மா ஃபூல் அவன் அவங்க அம்மா ஒரு இடியட் அத அந்த அந்த பொம்பளை அறிவு கிட்ட ஒண்ணு கிடையாது பத்தி பேசுறதே பேஸ்ட் சந்தோஷ் தப்பு பெரியவங்களை பத்தி अनावசியமா இப்படி வார்த்தைகளை விடாதீங்க அவர் என்னன்னு சொல்ல சொல்ற எப்பவோ நடந்த விஷயத்தை மைண்ட்ல வச்சிட்டு இப்ப வந்து உங்க பையனுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்றானான்னு அந்த அம்மா என்ன ஜீனியஸ்னு சொல்ல முடியுமா இடியட் தான் நீங்க வேணா உங்களுக்கு பயப்படல நான் நான் பயப்பட மாட்டோம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவனை பாரு அந்த கதிர் நான் உண்டியில நாக்குறது இல்லையா பாரு சி அ பிசினஸ் மேன் ஷுட் பி இமோஷனல் ஃபூல் சிதப் சொல்லுவாரு அப்பா அந்த மாதிரி தான் பண்றாரு சந்தோஷ் போது நிறுத்துங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் பேச கூடாது உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியலனா விட்டுடுங்க எனக்கு தூக்கம் வருது குட் நைட் இப்ப நீ எது கோவப்படுற கோவப்படாம நீங்க பண்ணது தப்புని யோசிக்கிறதை விட்டுட்டு மாமா குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்ன பிரிஞ்சிருக்கும் போது நீங்க எப்படி எல்லாம் வேதனை பட்டீங்க இப்போ கதிர பிரிஞ்சிருக்கிற தேவி மனசுல அதே அளவுக்கு வேதனை இருக்க தானே செய்யும் அவ உங்களோட தங்கச்சி சந்தோஷ் அவளை எப்படி கதிரோட ஒண்ணு சேர்த்து வாழ வைக்கிறதுன்னு நீங்க யோசிக்காம மாமா குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்த பிரச்சனை எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் மாமா மேல விழுந்த கொலப்பழிய மாத்தறதோ தேவி வாழ்க்கையை காப்பாத்தி கொடுக்கறதோ சாதாரண விஷயம் இல்ல அத முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கதர்க்கு அவங்க அம்மா முக்கியம் அவங்க பேச்ச கதர் தட்ட மாட்டார அந்த அம்மாவுக்கும் மாமாவை பழி வாங்கறது முக்கியம் அவங்க யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல தேவி மாட்டிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கா தேவிக்கு நல்லது செய்யணும்னா அவங்க ரெண்டு பேரோட மனசையும் நம்ம மாத்தணும் அந்த அம்மா பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கோவத்துல பாதிக்கப்பட போறது தேவி மட்டும் இல்ல கதிரும் தான் கதிரும் தேவியும் எவ்வளவு சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க தேவி மேல கதர் வச்சிருக்கிற அன்பு பொய் இல்ல சந்தோஷ் அவங்க அம்மாவோட பிடிவாதத்தினாலதான் கதர் தேவி அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு கதர் மனச மாத்தறது ரொம்ப ஈஸி அது எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த அம்மாவோட மனச மாத்தறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தேவிக்கு கதர்னா உயிர் சந்தோஷ் நாம யாருமே வேண்டாம் கதர் மட்டும் போதும் அவருதான் நம்ம வாழ்க்கைன முடிவெடுத்து மனசுல கதரை சுமந்துகிட்டு வயத்துல கதரோட வம்சத்தை சுமந்துகிட்டு கண்ணீரோடு போய் நின்னும் அந்த அம்மா இறக்கும் காட்டல நான் பேசுறதுக்காக போனப்பவும் அவங்க இறங்கி வரல அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சந்தோஷ் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எப்படியாவது கதரோட சேர்ந்து வாழ்ந்துட முடியாதான்னு தேவி ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கா நான் கதரோட அம்மா கிட்ட பேசினதுல எப்படியாவது அவங்கள சேர்த்து வச்சிட முடியும்னு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை வந்துச்சு நீங்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கொஞ்ச நெஞ்ச இருந்த வாய்ப்பையும் சுத்தமா முடிச்சிட்டீங்க அவங்கள போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்ததுல உங்களுக்கு சந்தோஷம் உங்க மனசுல நீங்க ஜெயிச்சிட்டதா ஒரு கர்வம் சந்தோஷம் நீங்க ஜெயிச்சிருக்கலாம் उसे உங்க நினைப்பெல்லாம் நீங்க ஜெயிக்கணும் 
நீங்க பெரிய அழன் காட்டிக்கணும் சரியா தப்பான நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு தூக்கம் வருது குட் நைட்